हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माउंट अगुनक इरप्शन अभी कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया एना करका तोवा ये जो वॉल्केनिक माउंटेन था ये जो एक काइंड ऑफ ज्वालामुखी है जिसके इरप्शन की वजह से इंडोनेशिया में सुनामी आई थी और उसमें लगभग 400 लोगों की मृत्यु हो गई थी अब क्या देखा जा रहा है कि ये जो माउंट है ये माउंट अगुनक जो कि अगेन इंडोनेशिया में लोकेटेड है उसका इरप्शन होने की काफ़ी संभावना है अब क्या है कि जो वॉल्केनो है उससे काफ़ी सारा धुआं निकल रहा है जो एश कंटेंट है वो निकल रही है तो ये माना जा रहा है कि ये अगुनक जो अगुनक माउंट है ये बहुत तेज़ी से इसका इरप्शन होगा दो के बाद से लगातार इसका इरप्शन हो रहा है अभी 2018 में जुलाई में भी इसका इरप्शन हुआ था अब दोबारा से इसका इरप्शन होगा तो हम इसी पर चर्चा करेंगे पहले तो ये जानेंगे कि माउंट अगुनक कहाँ लोकेटेड है और माउंट अगुनक का जो लोकेशन है वो किस प्रकार से है जो कि इसे एक ज्वालामुखी बनाता है ये भी हम जानेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या जैसे अनाक्रा का जिसका इरप्शन हुआ था और उसकी वजह से वह सुनामी आई थी तो क्या अगर माउंट अगुन का इरप्शन होता है तो क्या इंडोनेशिया में दोबारा से सुनामी आएगी तो ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगेन ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंपल सा प्रीलिम्स में प्रश्न यही बन सकता है कि माउंट अगुन का कहां लोकेटेड है अगर हमें नहीं पता है तो हम आंसर नहीं कर सकते या आईलैंड भी पूछा जा सकता है कि बाली जावा सुमात्रा किस आईलैंड में लोकेटेड है अगर आप मेंस की बात करें तो मेंस में भी सिंपल सा प्रश्न बन सकता है कि ये जो वॉल्केनिक आइलैंड्स होते हैं इनका किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है या इंडोनेशिया वाले रीजन में आ, क्यों इतने सारे वॉल्केनोज हैं तो बहुत सारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उस पर भी हम डिस्कस इस बात पर कर चुके हैं और इसमें भी हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे सो दिस वीडियो इज़ प्रजेंटेड बाई मी माई नेम इज़ सौरभ पांडे इस लेक्चर का पी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं माई डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन ये जो पिक्चर है अगेन ये ये दर्शा रही है कि जैसे ये जो माउंट अगुनक है इससे अभी जो है ये गैसेस निकल रही हैं धुआं निकल रहा है एश कंटेंट निकल रहा है राख निकल रही है और उसके बादल बन रहे हैं अभी अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की तो अभी इससे लावा नहीं निकला है जैसे क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में लावा और मैगमा तो जब ये जब ये लिक्विड जो हम कहते हैं कि जब ज्वालामुखी फटता है तो वो जो आग से निकलती है तो जब वो लिक्विड वॉल्किनों के अंदर रहेगा इस प्रकार से जब अंदर रहेगा तो उसे हम मैगमा कहेंगे और जब ये मैगमा बाहर निकल जाएगा मतलब इस प्रकार से जब बाहर निकल जाएगा तो उसे हम लावा कहेंगे तो अभी लावा नहीं निकला है अभी इस प्रकार के धुएं निकल रहे हैं एस कंटेंट दिख रहा है बाहर बहुत सारी जो रॉक्स हैं वो बाहर की तरफ और वॉल्केनो के द्वारा फेंकी जा रही हैं इस प्रकार से तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है कि इसका बहुत बड़ा इरप्शन हो सकता है अगर हम बात करें माउंट अगुन की तो ये बहुत ध्यान से देखना है कि कहाँ लोकेटेड है ये तो इंडोनेशिया है ये ये रीज़न इंडोनेशिया मलेशिया और ये है बाली ये बाली है और बाली में ये जैसे बाली है बाइले आईलैंड है तो यहाँ पर माउंट अगुन लोकेटेड है अब हम एक प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं और इसे आप भी सोचें थोड़ा कि अगर हम बात करें अना क्राका तोवा अना क्राका तोवा की बात करें इसके लोकेशन की बात करें तो ये एकदम से समुद्र के पास लोकेटेड था अब यहां पे जब इरप्शन हुआ तो जो मलबा था वो इतना ज्यादा था कि जिस वजह से सुनामी प्रोड्यूस हुई सुनामी का मतलब हुआ कि जो ये जैसे पानी है पानी में अगर जैसे बहुत ज्यादा मलबा गिरेगा तो लहरें ऐसे बड़ी बड़ी क्रिएट होंगी जिसे हम सुनामी कहते हैं तो प्रश्न यह कि क्या माउंट अगुन अगुनक में अगर इस प्रकार का इरप्शन होता है तो यहां क्या पॉसिबिलिटी कि इंडोनेशिया में दोबारा से सुनामी आए तो यहां पे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है इसका रीजन ये है कि अगर इसका लोकेशन देखें तो ये थोड़ा इंटीरियर है जैसे अगर अनाक क्राकत हुआ की बात करें तो वो एकदम सुमात्रा के पास वहां पे लोकेटेड है और एकदम समुद्र के पास ही लोकेटेड था काफी कि उसका जो मलबा है डायरेक्ट गिर रहा था समुद्र में यहां पर काफी अंदर लोकेटेड है माउंट अगुन तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि अगर यह पूरी ताकत से भी इसका इरप्शन होता है अगर ये सारी जान लगा दे माउंट अगुन और फिर इरप्ट हो तब भी बहुत कम चांस है कि यहां पे जो है सुनामी आए लेकिन यहां ध्यान ये रखना है कि अगर अर्थ को एक आता है क्योंकि अगर इतना बड़ा इरप्शन होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अनाक क्राकत हुआ का तो इतना बड़ा इरप्शन था कि उसकी दो तिहाई जो हाइट है वही रिड्यूस हो गई तो इस प्रकार का अगर इरप्शन होता है तो क्या है कि ऐसे इरप्शन के टाइम पे जो है अर्थ को आता है भूकंप आता है तो जब भूकंप आएगा तो जो एनर्जी जनरेट होगी उस वजह से भी पानी में लहरें बनेंगी बड़ी बड़ी जो वे 
वेव्स हैं वो बनेंगी और ये जो वेव्स अगर काफ़ी हाइट की हो गई तो ये सुनामी का रूप ले लेती हैं तो ऐसी सिचुएशन में सुनामी आ सकती है तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं सुनामी आने के भी और सुनामी ना आने के भी दूसरा पॉइंट अगर देखें तो जो इसका इराप्शन है इसी संडे को हुआ है और ये कहाँ लोकेटेड है बाली के ही हॉलीडे आइलैंड में लोकेटेड है नाम हॉलीडे है इसका ये भी मतलब हुआ कि लोग यहाँ हॉलीडे मनाने भी काफ़ी जाते हैं अलग अलग कंट्रीज से भी जाते हैं जैसे इंडिया से भी बहुत लोग जाते हैं और नियर बाय जो विलेजेस हैं उनको भी काफ़ी खतरा है जो ये जो ये वॉलकिनो है इसके आसपास भी काफ़ी सारे गाँव बसे हुए हैं तो वो जो गाँव बसे हुए हैं तो ये जब इरप्शन हो रहा है इन द सेंस जो ये राख निकल रही है निकल रही तो ये क्या है इन गाँव के ऊपर सेटल हो रही है धीरे धीरे तो ये भी देखने को मिल रहा है अब ये माउंट अगुन क्या इसका लगातार से लगातार इरप्शन हो रहा है 2017 से अभी 2018 में जुलाई के टाइम पे भी शायद 4 टू 5 जुलाई को भी इसका इरप्शन हुआ था जुलाई के महीने में इसका इरप्शन हुआ था अब इसी प्रकार अभी भी संभावना है कि दोबारा से इसका ज़्यादा इरप्शन हो अब पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि जो कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आसपास के जो गाँव हैं उनको तो खतरा है ही लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी रखा गया है वो है जिसे हम कहते हैं लावा फ्लो कोल्ड लावा फ्लो या फिर हम कह सकते हैं इसको लहर लहर भी एक शब्द यूज की जाती है मतलब लहर हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है तो यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर वॉलकैनिक इरप्शन होता है इस प्रकार से तो क्या है कि जब ये एस कंटेंट आके सेटल होगा आसपास काफी ज्यादा एस कंटेंट होगा जो राख है वो सेटल हो जाएगी अब जब बारिश हुई एकदम से काफी ज्यादा तो पानी मतलब वॉटर और ये जो ऐश है ये दोनों मिल जाएंगे राख दोनों मिलके तो ये क्या एक मड का रूप ले लेंगे तो अगर पानी काफ़ी ज़्यादा है तो क्या है कि ये मड इस प्रकार से फ्लो करेगी फ्लो करेगी तो आसपास अगर कोई विलेज है तो वो क्या है इससे पूरे तरीके से भर जाएगा और हो सकता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी कॉज हो अगर इस एज कंटेंट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है और जो वाटर भी मतलब जो रेनफॉल भी हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है तो इस मड फ्लो या लावा फ्लो की वजह से भी कई बार ये पॉसिबिलिटी होती है कि लोगों की लाइफ लॉस हो तो इसे हम लावा फ्लो भी कह सकते हैं क्योंकि क्या है कि जब लावा बाहर भी निकलता है उसके बाद वो ठंडा पड़ेगा फिर अगर बारिश हो गई तो वो भी एस के रूप में ही प्रेजेंट हो जाएगा तो वो भी क्या क्रिएट करेगा किसी न किसी तरीके से मड फ्लो को फैसिलिटेट करेगा क्योंकि यहां मड नहीं है यहां पर लावा है तो इसे हम लावा फ्लो कह देते हैं तो जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं तो जो वहां के अगेन जो इंडोनेशिया के वॉल्केनोलॉजी सेंटर के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने वार्न किया है कि आसपास जो पानी का एरिया है मेनली जैसे नदी के आसपास अगर कोई रह रहा है जहाँ पे बारिश हो सकती है ऐसी जगहों में अगर कोई रह रहा है तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है कि लावा फ्लो या मड फ्लो या लहर जिसे हम कह रहे हैं ये भी हो सकता है उस जगह पे नेक्स्ट अगर देखें कि जो माउंट अगुंक में जो लोग हैं जो डेंजर में हैं क्योंकि इरप्शन की काफ़ी पॉसिबिलिटी है तो मेरी क्लाइंबर्स क्लाइंबर्स लोग जाते हैं वहाँ पे जैसे हॉलीडे आइलैंड में लोकेटेड है तो लोग वहाँ जाएंगे ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं और भी दूसरे कार्य के लिए भी जाते हैं तो टूरिस्ट और जो क्लाइंबर्स हैं उनको काफ़ी खतरा है तो कई बार क्या रहता है कई सारे जो टूरिस्ट हैं उनको तो ये रहता है कि चलो जाते हैं जो कुछ एडवेंचरस करते हैं क्योंकि शायद उन्होंने ड्यू का जो एडवर्टाइजमेंट है वो देख रखा होगा तो उस प्रकार का मन में फीलिंग आती है लेकिन क्या है कि लावा को नहीं पता है कि आपने आपके अंदर क्या फीलिंग है अगर आप इससे या इसके पास जाते हो लावा के आसपास जाते हो या वॉल्केनिक माउंटेन के आसपास जाते हो तो अगेन बहुत पॉसिबिलिटी है कि लाइफ लॉस हो सकती है ऐसे टूरिस्ट की तो जो मेनली जो टूरिस्ट क्लाइंबर के रूप में जाएंगे ट्रैकिंग के रूप में जाएंगे या एडवेंचर करने के रूप में जाएंगे तो वो क्या है कई बार जो वार्निंग जारी भी की जाती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं और वो ये सोचते हैं कि ठीक है जब आएगा तब देखा जाएगा क्योंकि मे भी उनको क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि उनको मे भी ये भी लगे कि वो काफ़ी अच्छे एथलीट हैं भाग सकते हैं लेकिन ये जो लावा जब निकलता है तो इसकी स्पीड भी इतनी तेज़ी से होती है कि आप इतना तेज़ी से भी बाहर नहीं जा सकते हैं तो क्या है कि ये क्लाइंबर्स और टूरिस्ट इनको थोड़ा सा सेंसिटिव होने की जरूरत है जानकारी होनी चाहिए और साथ में आ, अगर वार्निंग दी जा रही है अथॉरिटीज़ के द्वारा तो उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने 
और उसको इंप्लीमेंट भी करें अभी 22 दिसंबर को आना क्रकातोवा का इरप्शन हुआ था जिस वजह से लगभग 426 लोगों की जान गई थी और उससे सुनामी भी आई थी और लगभग सात सात हज़ार लोगों लोग जो है वो इंजर्ड भी हुए थे दूसरी बात अगर करें कि ये जो माउंट अगुनक है ये पार्ट है इंडोनेशिया के आइलैंड आर्क अगर इंडोनेशिया की लोकेशन की बात करें तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इस पर काफ़ी चर्चा की है कि ये इंडोनेशिया का जो रीज़न है वहाँ पर अलग अलग प्लेट्स हैं अलग अलग प्लेट्स हैं यूरेशियन ऑस्ट्रेलियन सुंडा फिलीपींस पैसिफिक अलग अलग जो ये प्लेट्स हैं और ये प्लेट्स आपस में कोलाइड हो रही हैं और इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज हैं बहुत सारे वॉल्केनोज इस प्रकार से लाइन से वॉल्केनोज हैं लगभग 127 सौ सत्ताईस वॉल्केनोज यहाँ पर लोकेटेड हैं अब ये क्या है कि माउंट अगुन की भी पार्ट है इन इंडोनेशिया के आइलैंड आर्क का इस प्रकार का एक आर्क बना हुआ है और इस आर्क में बहुत सारे आइलैंड है इसलिए हम इसे कहते हैं इंडोनेशियन आईलैंड आर्क तो भी हमें ध्यान रखना है अब ये जो माउंट अगुनक है ये क्या है एक हाईएस्ट पॉइंट ऑन द आइलैंड ऑफ बाली है इसकी एलिवेशन देखा जाए तो 9944 फीट है अगर बात करें कि अगर यहाँ पे बहुत बड़ा इरप्शन होता तो लगभग एक मिलियन लोगों को अफेक्ट करेगा जो कि अगेन 30 किलोमीटर के आसपास जो रेडियस है माउंटेन के वहाँ पर ये लोग रहते हैं और नाइनटीन और सिक्सटी में ऑलरेडी माउंट अगुनक में बहुत बड़ा इरप्शन हो चुका है और उसे कंसिडर भी किया जाता है ट्वेंटी सेंचुरी का सबसे बड़ा वॉल्कैनिक इरप्शन और इस इरप्शन की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जान गई थी अब बात करते हैं कि माउंट अगुनक क्यों फॉर्म हो रहा है किस प्रकार का क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं तो अगर किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाए कि वॉल्केनो का फॉर्मेशन कैसे होता है या फिर जो अर्थक्वेक है वो किस प्रकार से किस प्रकार से कॉज होता है तो हमें सिर्फ एक थ्योरी जाननी है वो जिसे सिंपल सम कहते हैं प्लेट टेक्टॉनिक्स थ्योरी अगर आपका जनरल स्टडीज़ है जैसे जी पेपर वन में जोग्राफी है तो उसमें इसमें इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं टेन मार्क्स या फिफ्टीन मार्क्स में कि आ, कि इस प्रकार के जो वॉल्केनोज कैसे फॉर्म हुए या आइलैंड कैसे फॉर्म हुए तो यहां पे हमें सिंपल सा प्लेट टेक्टॉनिक थ्योरी पता होना चाहिए इवन माउंटेन्स किस प्रकार से बनते हैं तो अगर प्लेट टेक्टॉनिक थ्योरी हमने पढ़ी है तो हमें सिर्फ जैसे हमने कई सारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किए लेकिन इन ब्रीफ अगर बात करें तो सिंपल से अगर बात करें तो यहां पर प्लेट टेक्टॉनिक का मतलब में प्लेट किसे हम कहेंगे तो प्लेट में अगर समझना है तो क्या है कि अर्थ को अगर आप डिवाइड करेंगे तो अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं हैं उसके नीचे वाली लेयर को हम कहते हैं मेंटल और उस सबसे नीचे वाली लेयर को कहते हैं कोर अब क्या है क्रस्ट ऊपर वाली लेयर है और अपर पार्ट ऑफ मेंटल ये दोनों मिलकर बनाएंगे जिसे हम कहते हैं इन जनरल जिसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर लिथोस्फीयर इसे बोला जाता है अब अगर ये लिथोस्फीयर है तो इसके अलग अलग जो भाग हैं या सेगमेंट या फ्रेगमेंट जिसे भी आप कहें तो इनको एक को हम बोलते हैं अलग अलग जैसे हैं तो ये इन्हें हम कहते हैं प्लेट्स अब अर्थ में जैसे एक तो ऐसे हो गया ये एक सरफेस है अब ये अलग अलग सरफेस अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है अब ये जो प्लेट्स हैं ये प्लेट्स जो है ये मूव करती हैं तो कई बार क्या है ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं कई बार एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो इन्हीं वजह से अलग अलग जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं माउंटेन्स वॉल्केनोज या आइलैंड्स इनका फॉर्मेशन होता है तो ये थ्योरी आपको हर जगह पता आ, मतलब आ, हर जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जो पॉइंट होता है वो ये है कि आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि ये किस आ, किस प्लेट के इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है जैसे आ, अगर अनाक्राकतुआ की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की वजह से है तो यहाँ पे जो माउंट अगुन का केस है तो यहाँ पे आपके पास जो प्लेट आपको याद रखना है वो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट प्लेट और सुंडा प्लेट ये दोनों प्लेट मूव कर रही हैं जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये किस लगभग सत्रह मिली सत्तर मिलीमीटर पर ईयर की स्पीड से आ, जो है मूव कर रहा है अब इसको आपको लगे कि तो बहुत स्लो है इससे तेज़ तो आप भी रन कर सकते हैं लेकिन अगेन ये थोड़ा सा क्या है कि जो प्लेट्स होती हैं ये ऐसे धीरे धीरे ही मूव करती हैं अब सत्तर मिली मीटर भी काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि ये पूरी की पूरी प्लेट इतना मूव करेगी मतलब पहले अगर इस जगह पे है तो अगली बार जो है 70 मिलीमीटर mm एरिया जो है वो कवर कर लेती है पूरी की पूरी प्लेट तो कहने का मतलब ये मूवमेंट देखने को मिलता है और किस डायरेक्शन में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में सुंडा प्लेट की बात करें जो दूसरी प्लेट है जिसका एवरेज डेट कितना है ट्वेंटी वन मिली पर ईयर ठीक है अब ये दोनों जो प्लेट्स हैं कोलाइड करती हैं और फिर अगेन सुंडा जावा ट्रेंच आ, का फॉर्मेशन भी करती हैं 
कहाँ पे कोलाइड करते हैं 200 हंड्रेड माइल साउथ ऑफ आइलैंड ऑफ जावा जावा से लगभग जावा के जा, जो जावा आइलैंड है उससे उसके साउथ में 200 माइल उसके साउथ में वहाँ पे ये कोलाइड कर रही हैं और सुंडा जावा ट्रेंच का फॉर्मेशन कर रही हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये है सुंडा प्लेट और इनका कोलिशन हो रहा है इस प्रकार से तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस प्रकार से अंदर जाती है और ये है सुंडा प्लेट तो जब ये अंदर जाएगी तो इसे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं सबडक्शन तो जब ये नीचे इस प्रकार से जाएगी तो होगा क्या कि यहाँ पे आपके पास मेंटल है तो एक डिस्टेंस तक जाने के बाद क्या है कि अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो इसकी मिल्टिंग होगी जब इसकी मिल्टिंग होगी तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा मैग्मा मैग्मा का फॉर्मेशन होगा आपके हाथ में आइसक्रीम है टेम्परेचर हाई हुआ वो पिघल गई है ना इसी प्रकार अगर ये जा रही है अंदर जा रही है प्लेट और यहाँ टेम्परेचर इतना हाई है तो ये पूरी तरीके से इसके पिघल गई जब ये पिघल गई तो इसे हम मैगमा कहते हैं और फिर ये क्या है फोर्स के साथ फोर्स के साथ बाहर निकलती है तो जिस जगह से निकलती है वहीं पे जो माउंटेन्स है वो जो वॉल्केनिक माउंटेन्स है उनका फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे अगर माउंट अगुन की बात करें तो ये यहाँ पे लोकेटेड है इस जगह पे लोकेटेड है यहीं पे, है ना तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली वॉल्केनिक इप्शन हो तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है सो so, अगेन जैसे अगर आप यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है जी पेपर वन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में कई प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं और मेंस में जो जी एस वन है उसमें मेनली जो जोग्राफी से रिलेटेड है प्रश्न बन सकते हैं अगर आपसे यही पूछ लिया अर्थ को एक किस प्रकार से होता है तो आप इलेक्ट्रिकटॉनिक थ्योरी यूज़ कर सकते हैं वहीं अगर आपसे पूछा वॉल्केनोज जो है वो किस प्रकार से फॉर्म होते हैं तो उसके लिए भी आप अगेन इस थ्योरी का इस्तेमाल करके आप आंसर कर सकते हैं तो पॉइंट ध्यान रखना वही है कि जो प्लेट्स अलग अलग हैं उनके नाम सिर्फ आपको पता होना चाहिए बाकी सब कुछ सेम है सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो